आजच्या लेक्चरला आपण सुरुवात करूया आपण क्वांटम केमिस्ट्री जो युनिट आहे टी वाय बी एस सी केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्रीमधला तो सुरुवात केला होता ओके आता याचा पुढचा पाठ आहे तो आपण बघणार आहोत तो पुढचा पाठ दिला येतं हसनबर्ग अनसर्टनटी प्रिन्सिपल ओके तो हसनबर्ग अनसर्टनटी प्रिन्सिपल काय तो इथं समजून घेऊया लाईक द डी ग्रोगली इक्वेशन द हसेनबर्ग अनसर्टनटी प्रिन्सिपल बिकम द इम्पॉर्टंट ओनली इन द केस ऑफ सब ॲटोमिक वर्ड ओके सब ॲटोमिक वर्ड म्हणजे आपण बघू शकतो की न्यूट्रॉनसाठी प्रोटॉनसाठी आणि इलेक्ट्रॉनसाठी येस सो वी कॅन से दॅट हसेनबर्ग अनसर्टनटी प्रिन्सिपल विच इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द केस ऑफ अ सब ॲटोमिक वर्ड दिस कॅन बी इलुस्ट्रेटेड विथ द सेम एक्झाम्पल ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास वन किलोग्रॅम ऑफ अन इलेक्ट्रॉन ओके सो हिअर वी हॅव टेक द वन एक्झाम्पल सो हिअर द प्रिन्सिपल स्टेट दॅट टू डायनामिक व्हेरिएबल ऑफ द सिस्टीम दॅट आर रिलेटेड टू इच अदर ॲज कॉन्ज्युगेटेड व्हेरिएबल कॅन नॉट बी डिटर्माइन सायमल्टेनियसली विथ द सेम डिग्री ऑफ अ ॲक्युरेसी टू व्हेरिएबल आर सेड टू बी कॉन्ज्युगेटेड टू इच अदर प्रोवायडेड देअर प्रोडक्ट ॲज अ डायमेन्शन ऑफ अ प्लँक कॉन्स्टंट पोजिशन अँड मोमेंटम ऑर अ एनर्जी अँड टाईम आर द कॉन्ज्युगेट वेरिएबल ओके सो हिअर वी हॅव टू कन्सिडर दी डेल्टा एक्स अँड डेल्टा पी ओके डेल्टा एक्स अँड डेल्टा एक्स पी विच इज इक्वल टू ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एच अपॉन फोर पाय ओके सो दिस इज द एक स्टेटमेंट और वी कॅन से दिस इज अ फॉर्म्युला ऑफ हसनबर्ग अनसर्टनटी प्रिन्सिपल ओके डेल्टा एक्स इन टू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एच अपॉन फोर पाय येस सो हिअर वी हॅव द एक्झाम्पल दॅट इज अ कन्सिडर अ वन बॉडी ऑफ अ मास वन किलोग्राम मुव्हिंग विथ अ व्हेलॉसिटी ऑफ वन मीटर पर सेकंड ओके द मोमेंटम ऑफ द मोमेंटम विल बी वन किलोग्राम मीटर पर सेकंड इफ द अनसर्टनटी इन द मोमेंटम इज अझूम टू बी अ वन पर्सन देन द अनसर्टनटी विल बी झिरो पॉईंट झिरो वन ग्रॅम किलोग्राम पर सेकंड ओके अनसर्टनटी तर काय दिली बघा झिरो पॉईंट झिरो वन किलोग्राम पर सेकंड एवढी त्याची अनसर्टनटी असेल येस Uh, with this uncertainty in the momentum applying the uncertainty principle the uncertainty in the projection will be about 10 raised to minus 32 meters evdi tanche uncertainty asnare which cannot be measured hence it is become possible to determine the position and momentum of the moving object fairly accurately yes ita kaya sangitla kay baka apan hence it is become possible hence it is become possible to determine the position and momentum of the moving object fairly accurately okay mhanje apan je pan moving object chi momentum ani position hai te kay karu shakto find out karu shakto yes second example dile baka example number second here we can say that on the other hand consider the electron in a hydrogen atom with a momentum 9 into 10 raised to minus 25 kg per uh, kg meter per second if it assume that the uncertainty in the momentum is the one person the uncertainty in the momentum will be 9 into 10 raised to minus 27 kg meter per second okay if you are considering the uncertainty in the momentum it's one person the uncertainty in the momentum will be 9 into 10 raised to minus 27 kg per second as per the principle this lead to uncertainty in a position of the 0.11 into 10 raised to minus 7 meter kya sangitle ta baka इट शुड बी अ झिरो पॉईंट वन वन इंटू टेन रेस टू मायनस सेवन मीटर मायनस सेवन मीटर ओके एवढं दिलेलं आहे बघा तेच पुढे काय सांगितलं इन द हायड्रोजन ॲटम द बोहर रेडियस द डिस्टन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज झिरो पॉईंट फाय थ्री इंटू टेन रेस टू मायनस टेन मीटर कम्पेअर टू धीस द अनसर्टिटी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द पोझिशन बिकम वन वन झिरो इंटू टेन रेस टू मायनस टेन मीटर ओके एवढी त्याची अनसर्टनटी असणार आहे द मॅग्निट्यूड ऑफ अनसर्टनटी इन द पोजिशन इज अ टू हंड्रेड टाईम ग्रेटर दॅन दॅन द ॲक्च्युअल मॅग्निट्यूड ऑफ द पोजिशन ओके मग इथे काय दिलं इथं डायरेक्टली इट्स गिव्ह द टू हंड्रेड टाईम्स ग्रेटर दॅन द ॲक्च्युअल मॅग्निट्यूड ऑफ द पोजिशन दिलेलं आहे ओके हेन्स फॉर अन इलेक्ट्रॉन ॲक्युरेट डिटर्मिनेशन ऑफ अ पोजिशन अँड मोमेंटम डज नॉट बिकम पॉसिबल ओके इथे काय सांगितलं बघा हेन्स फॉर अन इलेक्ट्रॉन accurately determination of position and a momentum does not become possible okay manje je pan position ani momentum ahe te apan find out karu shakat nahi electron cha case madhe okay so ita pude kay sangitle baka yes so ita pude kay dile baka energy and time how to find out the energy and time by using this equation so here energy and time the product of uncertainty in the position and the momentum can be extended to any pair of a conjugate variable example energy and time okay me conjugate variable it give ata apan so here we take the delta e that is a change in energy and delta t that is a change in a time not a temperature a change in the time 
is greater than or equal to h upon 4 pi okay so here the value of h is given 6.62 into 10 to minus 34 joule per second if delta t is equal to infinity delta e is equal to 0 if the electron in any state can exist for a finite infinite time then the energy will have a precise value and the electron is said to be an stationary state okay mujhe tane kay sangitle baka jar ya values dilele astil then the energy will have the precise value energy chi value kay asnar kay tari precise value asnar hai and the electron is said to be in a stationary state and je electron hai aplyale kashi asnar hai te stationary state madhe asnar hai okay so these are the hassenberg uncertainty principle yes here we have to see some important question regarding the hassenberg uncertainty principle so here we have to see some problem okay so here we have the problem that is a, a microscope using a suitable photon is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 amstrom unit what is the uncertainty involved in the measurement of its velocity so here we have to find out according to the hassenberg uncertainty principle we can say that delta x into delta p is greater than equal to h upon 4 pi so here we can write delta x into delta p is greater than equal to h upon 4 pi delta p is equal to m delta nu so we can say that delta x into delta m delta nu is greater than equal to h upon 4 pi okay so here we can write where p is the momentum m is the mass and delta u is the uncertainty in velocity where p is the momentum p ka is the momentum asnare m is the mass m ka apply the mass and delta u is the uncertainty in the velocity okay so here we have to write the equation see m e that is the mass of electron is given here that is the 9.1 into 10 raise to minus 31 kilogram okay so we can write here delta x is equal to 0 0.1 into 10 raise to minus 10 meter j is equal to kilogram meter square per second so we can write here 0 0.1 into 10 raise to minus 10 meter into 9.1 into 10 raise to minus 31 kilogram into delta u is greater than equal to 6.626 into 10 raise to minus 34 joule second divided by 4 into 3.14 okay so here we can say therefore delta u is greater than equal to 5.25275 into 10 raise to minus 35 meter square per second divided by 9.1 into 10 raise to minus 42 meter so here we can find the delta value of delta u which is equal to delta u is equal to greater than equal to 5. Point 797 into 10 raise to minus 6 meter per second okay so we have to calculate this value and we get the value delta u is equal to greater than equal to 5.797 into 10 raise to 6 meter per second okay so as a problem to mala exam made you shakta okay just we have to put the values here and we get the uh, result okay just apply the value put up karai chat and apply the result hai to apply the value okay so next question see here a cricket ball <coughs> see here example number seven a cricket ball weighing 100 gram is to be located within the 0 0.1 amstrom unit what is the uncertainty in the velocity yes comment on your result okay <coughs> sorry the uncertainty the velocity when the guy they apply find out I say also we have to comment on the result okay so here we have the given thing that is the mass of the ball which is a hundred gram okay and we have a distance that is a uh, 0.1 Armstrong. Okay, so here we can put these all things in our formulas. See here, delta x into delta p greater than equal to h upon 4 pi is our Hassenberg uncertainty formulas. Okay, here m is given. So here we have to firstly convert this into the kilogram. Okay, so 100 gram is converted into the kilogram that is a 0.1 kilogram. Okay, yes, and delta x that is the momentum in the position. We have the value that is the delta x is equal to 0.1 into 10 raise to minus. 10 meter so here first of all uh, we have to convert this uh, mass into the kilogram and this Armstrong unit into the meter okay into the meter yes then next one we have to put these values in the our formula so here delta ux is equal to delta px divided by m okay so we have to modify here formula therefore delta px is equal to m into delta vx we can write here delta vx is greater than equal to h upon 4p delta x m yes we have the values that is the h h that is the Planck constant 6.626 into 10 to minus 34 we have 4 into p that is the 3.14 into 0 0.1 into 10 to minus 10 into 0 0.1 kilogram so here we can write 5.25 into 10 to 20 minus 23 meter per second okay so like that we have to solve the 
प्रॉब्लम ओके तो या पद्धति ने अपन प्रॉब्लम सॉल्व करू शको आ लक्षा ये सो वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दैट ओके या पद्धति ने अपन जरा सॉल्व करू शको पूरे क्या दिल बगा एन इलेक्ट्रॉन एक्जाम्पल नंबर एट बगा एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज अ मुविंग विथ अ वेलॉसिटी टू इंटू टेन रेस टू सिक्स मीटर पर सेकंड टू इंटू टेन रेस टू सिक्स मीटर पर सेकंड ओके एवडा स्पीड ने तो मूव करते इफ द अन्सर्टिटी इन द मोमेंटम इज अ वन पर्सन कैलक्युलेट द अन्सर्टिटी इन द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज अ नाइन पॉइंट वन इंटू ट्वेंटी टू माइनस थर्टी वन किलोग्राम सो हियर वी कैन राइट सीन्स डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच अपन फोर पाए यस मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू वी मास इंटू वेलॉसिटी है अपना मोमेंटम दिल है सो वी कैन राइट हियर दैट इज अ एम इज अ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज अ नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेस टू माइनस थर्टी वन इंटू द वेलॉसिटी इज गिवन हियर टू इंटू टेन रेस टू सिक्स ओके बाय कैलक्युलेटिंग दिस वी हैव द वैल्यू वन पॉइंट एट वन इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी फोर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यस सो द अनसर्टिटी इन द मोमेंटम इज अ वन पर्सन सो हियर डेर फॉर डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट एट टू इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी फोर इंटू वन अपॉन हंड्रेड विच इज इक्वल टू वन पॉइंट एट इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी सिक्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड नाउ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन फोर पाय इंटू डेल्टा पी एक्स ओके सो वी हैव टू पुट दिस वैल्यू दैट इज द एच इज द प्लैंक कॉन्स्टंट फोर पाय वैल्यू इज अ थ्री पॉइंट वन फोर यस एंड डेल्टा पीज वैल्यू विच इज इक्वल टू वन पॉइंट एट इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी सिक्स सो हियर वी हैव द वैल्यू टू पॉइंट नाइन थ्री इंटू टेन रेस टू माइनस नाइन मीटर यस दस द अनसर्टनटी इन द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द बोर ऑर्बिट इज अ ट्वेंटी नाइन पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस टू माइनस टेन मीटर रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिटल इज जीरो पॉइंट फाइव नाइन टू इंटू टेन रेस टू माइनस टेन ओके सो हियर वी कैन से द रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिटल इज गिवन बाय द जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इंटू टेन रेस टू माइनस टेन मीटर यस पूरे क्या दिल बता नेक्स्ट एग्जाम्पल यस सी एग्जाम्पल नंबर नाइन अ मैन वेइंग फिफ्टी किलोग्राम मूव विथ अ वेलॉसिटी ऑफ वन मीटर पर सेकंड कैलक्युलेट द अनसर्टिटी इन अ पोजिशन इफ द अनसर्टिटी इन अ मोमेंटम इज अ वन पर्सन सो हियर वी नो दैट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू एच अपॉन फोर फाइ यस वी हैव द फॉर्मुला यस सो हियर वी हैव द थिंग गिवन थिंग दैट इज द पी एक्स इज इक्वल टू एम इन टी वी फिफ्टी मल्टीप्लाई वन दैट इज द फिफ्टी मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड अनसर्टिटी इन द मोमेंटम इज द वन पर्सन सो वी कैन कन्वर्टेड इन टू द वन पर्सन यस सो फिफ्टी किलोग्राम इज कन्वर्टेड टू वन पर्सन दैट इज जीरो पॉइंट फाइव किलोग्राम मीटर पर सेकंड नाउ अनसर्टिटी इन द पोजिशन दैट इज द डेल्टा एक्स इन टू delta p x is greater than equal to h upon 4 pi so we can write here delta x value we have to find here so therefore delta x is equal to greater than equal to h upon 4 p delta p x greater than or equal to 6.626 into 10 raised to minus 34 divided by 4 into 3.14 into 10 raised into 0.5 okay so we have the answer here that is the one पॉइंट जीरो फाइव फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस थर्टी फोर मीटर ओके सो हियर वी गेट द आंसर द आंसर इज नियरली इक्वल टू वन पॉइंट जीरो फाइव फाइव इंटू टेन रेस टू फोर्टी फोर मीटर ओके सो हे आंसर अपने इत भेटे ये आंसर अपने इत भेटे ओके सो बगा आज लेक्चर मे अपन का बगित असेन बग अन्सर्टनटी प्रिंसिपल का प्लस जेपन एक्जाम्पल है तैयार के एक्जाम्पल अपन आज लेक्चर मे बगित सो विद्या Uh, एक सूचना अभी है कि जे क्वेश्चन्स अपने सॉल्व एक्जाम्पल दिल तो तुम्हें सॉल्व एक्जाम्पल का जरी अभ्यास किया तरी तुम्हें बेस्ट ऑन दैट जे क्वेश्चन एक्जाम विचार जता है तो तुम्हें आराम सॉल्व करू शो ओके सो इतना अपन या लेक्चर में थामूया पूछा लेक्चर में जेव बो भेटू अपन के प्रोग्रेसन एंड स्टैंडिंग व्यूज एंड जो पूछता पाठ है तो अपन कवर करूँ ठीक है आता थामू य लेक्चर में अपन